Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mararamdaman na ang pagbagal ng inflation sa ikalawang bahagi ng taon. Ito'y dahil na rin sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para ito ay tugunan, lalo na ang supply ng agricultural products. Si Mark Fetalco sa Detalye, Rise and Shine, Mark. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bababa ang inflation rate dahil sa pababa na din presyo ng produktong petrolyo at agricultural products. Kasunod ito ng 8.7% na naitalang inflation rate ng Pilipinas nitong Enero mula sa 8.1% noong Desyembre. I suppose it can only be said that the, the uh, measures that we have taken have not yet gone through the system. Uh, as I said, uh, the importation of uh, many of the agri-products which have been a large part of the inflation rate as uh, we have already uh, taken uh, some measures so that the supply will be uh, uh, greater and so that will bring the prices down but uh, that will take a little time. Dagdag ng Pangulo sa kanyang pagkataya, maaring makita ang paggaba ng inflation rate sa ikalawang quarter ng taon. As of now, with fuel prices going down, And uh, the uh, prices of agri-products uh, with the importation slowly also going down. I think that we will see the effects on the inflation rate uh, uh, further down the road. And uh, uh, I sincerely believe that this is uh, going to be as high as it's going to get. Ayon sa PSA, ang naitalang pagbilis sa inflation rate ay dahil sa pagtaas ng housing rentas, singil sa kuryente at tubig, gayon din sa presyo ng gulay, gatas, itlog, prutas at mani. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, may mga natukoy na nahakbang ang administrasyong Marcos para mapanatili ang paggalaw ng presyo ng pagkain na naayon sa inflation. Kabilang ang agricultural productivity, food supply augmentation at energy security sa mga nakikitang prioridad ng pamahalaan para mapagaan ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang produkto. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.